రష్యా యుక్రెయిన్ యుద్ధం జరుగుతున్న నేపథ్యంలో అమెరికా యూరోపియన్ యూనియన్ దేశాలు రష్యాపై ఆర్థిక ఆంక్షలు విధించాలని ఆలోచిస్తున్నాయి ఆ నేపథ్యంలో స్విఫ్ట్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ వార్తల్లో మనకు వినిపిస్తుంది సో స్విఫ్ట్ అంటే ఏంటి ఆర్థిక అంక్ష ఆంక్షలకి స్విఫ్ట్ ఎలా దోహదపడుతుందో దానికి రిలేటెడ్గా కొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం సో రష్యా యుక్రెయిన్పై యుద్ధం ప్రకటించింది ఆల్మోస్ట్ చాలా అగ్రెసివ్గా వెళ్తుంది ఈ నేపథ్యంలో ప్రపంచం చూస్తూ ఊరుకోవట్లేదు ఎందుకంటే రష్యా ఒక సావరినిటీ ఉన్న దేశంపై యుద్ధం ప్రకటిస్తుంది అదేదో దేశం కాని దేశం కాదు దానికంటూ ఒక ఒక ఫెడరల్ సిస్టమ్ ఉంది ఒక రికగ్నైజ్డ్ యూ యూఎన్లో ఒక రికగ్నైజ్డ్ దేశం యుక్రెయిన్ అలాంటి దేశంపై ఒక యుద్ధానికి వెళ్ళిపోవడం అనేది ప్రపంచ రూల్స్కి వ్యతిరేకంగా రష్యా పనిచేస్తుంది అందుకు ప్రపంచం అంతా ఒకటయ్యి రష్యా పైన ఒత్తిడి పెంచడానికి లేకపోతే యుద్ధం ఆపించడానికి ఎకనామిక్ శాంక్షన్స్ని విధించాలనుకుంటుంది ఆర్థిక ఆంక్షల్ని పెడితే ఆ విధంగా అయినా రష్యా యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థ కొంచెం క్షీణించడంతో రష్యా కొంచెం వెనక్కి తగ్గుతుందనే దాంతో ఎకనామిక్ శాంక్షన్స్ని విధించాలనుకుంటున్నారు సో మిలిటరీగా మిలిటరీతో రష్యాని ఎదుర్కోవడం అనేది ఒక ఫైనల్ సొల్యూషన్ బట్ అది థర్డ్ వరల్డ్ వార్ దారితీస్తుందని ఈలోగా రష్యాని మనం ఎట్లా తగ్గించాలి ఏ అంశాల్లోని రష్యాని కంటైన్ చేయాలి డిటర్ చేయాలి అనే ఆలోచనలో పుట్టిందే ఈ ఎకనామిక్ శాంక్షన్స్ ఎకనామిక్ శాంక్షన్స్ అంటే ఒక దేశంలో ఇంపోర్ట్స్ ఎక్స్పోర్ట్స్ని మీద ఎకనామిక్ శాంక్షన్స్ చేయడం లేదా రష్యాలోని బ్యాంకులు ఇతర బ్యాంకులతోటి లావాదేవీలు చేయకుండా ఆపడం లేకపోతే రష్యాకి ఇంటర్నేషనల్ కరెన్సీ నుంచి రిమూవ్ చేయడం లేకపోతే రష్యా బ్యాంక్స్ రిమూవ్ చేయడం ఇలాంటివన్నీ ఎకనామిక్ శాంక్షన్స్లో బాగుంటుంది లేకపోతే ట్రేడ్ని ఆపేయడం ఇలా డబ్ల్యూటీఓలో చాలా రూల్స్ ఉంటాయి సో ఒక దేశాన్ని ఆర్థికంగా ఆర్థికంగా ఆంక్షలు విధించి కూడా యుద్ధం చేయొచ్చు సో ప్రస్తుతానికి యూరోపియన్ యూనియన్ అమెరికా రష్యాపై అదే యుద్ధాన్ని ప్రకటిస్తుంది దాన్నే ఎకనామిక్ వార్ అంటున్నారు సో మిలిటరీ వార్ వెళ్తే థర్డ్ వరల్డ్ వార్ అయిపోద్ది సో మిలిటరీ వార్ కన్నా ఆల్టర్నేట్ సొల్యూషన్ ఏంటంటే ఎకనామిక్ వార్ ఎకనామిక్ వార్ని ఎలా ఎలా చేస్తుంది ఒక దేశం పైన ఎకనామిక్ శాంక్షన్స్ సో ఎకనామిక్ శాంక్షన్స్ ఏంటో మనం తెలుసుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రష్యా మిగతా దేశాలతోటి ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ చేయాలి అంటే వాళ్ళ ఎక్స్పోర్ట్స్ పంపించారనుకోండి రష్యాలో ఉత్పత్తి చేస్తున్న వస్తువులు మిగతా దేశాలకి వాళ్ళు అమ్ముతున్నారనుకోండి దాని నుంచి డబ్బులు రావాలి ఆ డబ్బులు స్విఫ్ట్ అకౌంట్ ద్వారా వస్తాయన్నమాట సో ఈ స్విఫ్ట్ అనే ఒక మెకానిజంని రష్యా బ్యాంక్స్ నుంచి తీసేశారనుకోండి వాళ్ళు ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇంపాక్ట్ అవుతాయి వాళ్ళ దేశంలోని ఎక్స్పాక్ట్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇంపోర్ట్ అవుతాయి అలాగే ఏ దేశమైనా ఇంపోర్ట్ రష్యా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలనుకోండి ఏదైనా దేశం యొక్క ఉత్పత్తిని వాళ్ళకి ఇంటర్నేషనల్ కరెన్సీలోని పే చేయాలి సో అక్కడ కూడా స్విఫ్ట్ అకౌంట్ని బ్యాన్ చేసేసారనుకోండి సో రష్యా ఇంపోర్ట్స్ ఎక్స్పోర్ట్కి చాలా ఇంపాక్ట్ జరుగుతుంది అంటే రష్యాలో ఉన్న లోకల్ గవర్నమెంట్కి అక్కడ సప్లైస్ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి తద్వారా అక్కడ ఉన్న సిటిజన్స్ మీద ఆ ఒత్తిడి పెరుగుతుంది దాంతో ప్ర ప్రభుత్వం కొంచెం తగ్గుతుందేమో అని చెప్పేసి ప్రపంచం ఈ ఆర్థిక ఆంక్షలను విధించాలని అనుకుంటున్నాయి దానికి వన్ ఆఫ్ ది మెయిన్ పిల్లర్స్ ఇంటర్నేషనల్ ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ట్రాన్సాక్షన్స్ జరగాలి అంటే స్విఫ్ట్ అనే ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ ఉంది సో దాని గురించి మనం తెలుసుకుందాం ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను ఆ తర్వాత స్విఫ్ట్ అనేది ఏంటో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమెరికాలోని ఒక వ్యక్తి ఇండియాలోని ఒక బ్యాంక్కి మనీ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలనుకోండి అంటే రెమిటెన్స్ అంటారు ఇంటర్నేషనల్ లాంగ్వేజ్లో సింపుల్గా ఆ వర్డ్స్ పక్కన పెట్టి ఇండియాలోని ఒక యుఎస్లో ఒక ఒక వ్యక్తి తన బ్యాంక్ నుంచి ఇండియాలో ఉన్న ఒక వ్యక్తికి తనకి మనీ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటే ఈ ట్రాన్సాక్షన్లో ఎవరైతే ఎవరికైతే డబ్బులు పంపించాలనుకుంటున్నారో ఆ వ్యక్తి యొక్క బ్యాంక్ పేరు ఆ బ్యాంక్ బ్రాంచ్కి ఒక స్విఫ్ట్ కోడ్ ఉంటుంది ఆ స్విఫ్ట్ కోడ్ తర్వాత అమౌంట్ అడ్రస్ ఇవన్నీ ఎంటర్ చేస్తే యుఎస్లో ఉన్న వ్యక్తి ఇండియాలో ఉన్న ఆ బ్యాంక్ అకౌంట్లో మనీ ట్రాన్స్ఫర్ చేయగలడు ఎలక్ట్రానికల్ ఫండ్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటారు ఈఎఫ్టి సో ఈ స్విఫ్ట్ అనేది ఒక మనీ ట్రాన్స్ఫర్ సిస్టమ్ కాదు అది నేను తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఇట్స్ ఎ ఫ్రేమ్వర్క్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ద మెసేజెస్ బిట్వీన్ టూ బ్యాంక్స్ ఆఫ్ టూ కంట్రీస్ సో ఇంటర్నేషనల్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మధ్య జరిగే లావాదేవీలకి ఒక మెసేజింగ్ ప్లాట్ఫామ్ లాగా ఉపయోగపడుతుంది ఈ స్విఫ్ట్ సిస్టమ్ సో సో ఐ థింక్ ఈ ఎగ్జాంపుల్ మీకు అర్థమై ఉండాలి 
అలాగే ఇండియా నుంచి యుఎస్కి పంపించాలనుకోండి ఈ ఇండియాలో ఉండే వ్యక్తి యుఎస్లో ఉండే వ్యక్తి యొక్క బ్యాంక్ యొక్క స్విఫ్ట్ కోడ్ని ఎంటర్ చేస్తే అమౌంట్ ఎంటర్ చేస్తే అప్పుడు ఆ ట్రాన్సాక్షన్ వెళ్తుంది అంటే మొత్తం ఇంటర్నేషనల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నీ కూడా ఈ స్విఫ్ట్ ఫ్రేమ్వర్క్ అండర్లోనే జరుగుతాయి అంటే స్విఫ్ట్ మొత్తం మానిటర్ చేస్తుంది అనమాట ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్ని మనం అనుకోవచ్చు రెండు బ్యాంకుల మీద పంపించేసాం ప్రపంచంకి ఏం తెలియదేమో నో స్విఫ్ట్లో రోజుకి ఫార్టీ టూ మిలియన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ జరుగుతున్నాయంట స్విఫ్ట్ మెకానిజం ఫ్రేమ్వర్క్ ద్వారా అంటే ఫోర్ పాయింట్ టూ క్రోర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ మొత్తం రోజుకి స్విఫ్ట్లోని మొత్తం మానిటర్ చేయొచ్చు ఏ కంట్రీ నుంచి ఏ కంట్రీకి వెళ్తుంది ఏ వ్యక్తి నుంచి ఏ వ్యక్తికి డబ్బులు మారుతున్నాయి ఎంత అమౌంట్ వెళ్తుంది ఇవన్నీ కూడా మానిటర్ చేయొచ్చు అనమాట అందుకే ఇల్లీగల్ బ్లాక్ మనీని స్విఫ్ట్ సిస్టమ్ కాకుండా హవాలా రూట్లో పంపించుకుంటూ ఉంటారు ఎందుకంటే స్విఫ్ట్లో అయితే తెలిసిపోతుందని సో దానికి వేరే మెకానిజమ్స్ ఉన్నాయి అంటే ఇంత పగడ్బందీగా ఇంటర్నేషనల్ ఫినాన్షియల్ సిస్టమ్ స్టాండర్డ్స్ ఉన్నా కూడా అయినప్పటికీ బ్లాక్ మనీ ఎక్కువైపోయిన వాళ్ళు ఇతర దేశాల్లోకి మనీ హవాలా రూట్లో కూడా పంపిస్తారని మనం వింటాం దాన్ని మనీ లాండరింగ్ అంటాం దాట్ ఈస్ అ సెపరేట్ కాన్సెప్ట్ బట్ లీగల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ రెండు దేశాల మధ్య ఇంటర్నేషనల్ ట్రాన్సాక్షన్ జరగాలంటే స్విఫ్ట్ ఫ్రేమ్వర్క్లోంచే వెళ్ళాలి so it acts as a messaging platform so swift is not a it, it doesn't transfer money it is only transferring the messages between two systems to have a financial transparency across the globe so em jarutundi prapanchamlo evaru evaru chethulu marchukuntunaru money pampisthunnaru entha money elthundi anta swift daggara untundi rojulo enni transactions avutnai entha dabbu ellindi e dollars lo ellindi e currency lo entha exchange ayindi anta kuda swift lo untundi ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ యూఎస్లో డాలర్స్ పంపిస్తే ఇండియాకి వచ్చేటప్పటికి అవి రూపీస్గా మారుతాయి మళ్ళీ మధ్యలోని కరెన్సీ ఎక్స్చేంజ్ సిస్టమ్స్ ఇవన్నీ చాలా ఉంటాయి బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్స్ బట్ స్విఫ్ట్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ మెసేజెస్ అటు ఇటు మారుస్తుంది అంటే మధ్యలో ఒక ట్రస్టింగ్ అథారిటీ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది బట్ మనీని ట్రాన్స్ఫర్ చేయదు మనీని దాచుకోదు స్విఫ్ట్ స్విఫ్ట్ అనేది ఒక బ్యాంక్ కాదు అదొక ఫ్రేమ్వర్క్ అదొక స్టాండర్డ్ ఒక రెగ్యులేటర్ లాంటిది ఓన్లీ ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ మానిటర్ చేస్తుంది అంతే ప్రస్తుతానికి ఇలా గుర్తుంచుకోండి సో ఇప్పుడు స్విఫ్ట్ యొక్క స్విఫ్ట్ యొక్క ఆర్గనైజేషన్ యొక్క డీటెయిల్స్ని తెలుసుకుందాం స్విఫ్ట్ అంటే సొసైటీ ఫర్ వరల్డ్ వైడ్ ఇంటర్ బ్యాంక్ ఫినాన్షియల్ టెలికమ్యూనికేషన్ దాన్ని షార్ట్కట్లో స్విఫ్ట్ అంటున్నాం ఇది బెల్జియంలోని నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీలో స్టార్ట్ చేశారు బెల్జియంలో బ్రసల్స్లో లాహూప్ అనే ఒక ప్రాంతంలో ఈ యొక్క స్విఫ్ట్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఉంటుంది it keeps tracks of the international payments already me explain jesan so swift is not it doesn't transfer money it only transfers messages idu kuda man clear ga ardham chesukovali ante idu oka messaging platform idi double ni transfer chese budget thin diskovadu vera samasthalu unnai double ni transfer chese samasthalu okay and ఇది రెండు వందల కంట్రీలు ఈ స్విఫ్ట్ మెకానిజం వాడుతున్నాయి అలాగే ఈ రెండు వందల కంట్రీలోని పదకొండు వేల ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ దాని కింద ఆ కంట్రీస్లో వాడుతున్నారు అంటే పదకొండు వేల ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అంటే బ్యాంక్స్ ఎన్బిఎఫ్సీస్ చిన్న చిన్న డిజిటల్ పేమెంట్ సిస్టమ్స్ ఇవన్నీ కలిపితే ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అంటాం రైట్ సో రోజుకి ఫోర్ పాయింట్ టూ క్రోర్ మెసేజెస్ వెళ్తున్నాయి సింపుల్గా ఇలా అర్థం చేసుకోండి స్విఫ్ట్ అంటే ఏంటనేది ఇట్స్ ఎ మెసేజింగ్ ప్లాట్ఫామ్ ఇట్ డజంట్ ట్రాన్స్ఫర్ మనీ but it is a standard mechanism to track international payments so ippudu russia meda economic sanctions swift account ni teesestam antunnaru one of the economic sanctions enti russia nunchi swift account ni remove chesestam so russia banks yokka swift account ni chestam ante prathi bank ki prathi deshamlo unna prathi bank ki oka swift code istharu international payments kosam for example maniki india loni rendu local banks madhya transfer cheskovalante manam ifsc code enter chestam akada online transfer lo nft gani rtgs loni manam chudandi manam chese tappudu ifsc code kuda adugudu ante evarakaithe manam double pampisthano aa bank vyakti account number tho paatu ifsc code kuda maniki istharu alage international ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి వైర్ ట్రాన్స్ఫర్స్ లేకపోతే ఎలక్ట్రానిక్ ఫండ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి అంటే మనం ఎవరికైతే పంపించాలనుకుంటున్నాం ఆ వ్యక్తి యొక్క అకౌంట్ నెంబర్ నేమ్ అడ్రస్తో పాటు స్విఫ్ట్ కోడ్ ఆ బ్రాంచ్ యొక్క స్విఫ్ట్ కోడ్ కూడా మనం అడుగుతాం అనమాట అప్పుడే ఆ యొక్క బ్రాంచ్కి వెళ్తుంది సో ఇలా పదకొండు వేల ఫైనాన్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి స్విఫ్ట్ అనే ఈ ఆర్గనైజేషన్ కోడ్స్ ఇచ్చింది అందరికీ ఏ కోడ్ కూడా ఇంకొకరితో సమానంగా ఉండదు అన్ని యూనిక్ కోడ్స్ ఇప్పుడు రష్యాలోని ఇప్పుడు ప్రస్తుతం సెవెన్ బ్యాంక్స్ యొక్క స్విఫ్ట్ అకౌంట్ని రిమూవ్ చేసేస్తుందని యూరోపియన్ యూనియన్ చెప్తుంది దట్ ఈస్ ద ఎకనామిక్ శాంక్షన్స్ రైజ్డ్ ఆన్ రష్యా 
to contain Russia or to stop war or to come for a negotiation. That's why economic sanctions are the sanctions of Russia. That's why Russia is the top 7 banks in the Russian banks. Now, there are no transactions in the Swift account. Any country has no double-pumped Russia. And if Russia has no double-pumped Russia, they will do it with international money. Whoever is now trading in the Russian banks, they will do it with the international money. They will do it with the Russian banks. एवर तो इपुर ट्रेड चाहिएगा रहने रशिया तो टी डायरेक्ट बायलैटरल रिलेशंस वन ऑन वन रहने फॉर एग्जांपल इंडिया रशिया में जहाँ वालों रुपी एंड रूबल एक्सचेंजेस कुंटर रुपी टू रूबल अगर इंटरनेशनल डॉलर करेंसी वाटर बट आइना पढ़ के कोड़ा इंटरनेशनल पेमेंट होचे सर की स्विफ्ट अकाउंट � बट इंडिया यूएस इंडिया रशिया और का वेरा एग्रीमेंट चेस करो इंडिया रूबल ट्रांजैक्शन एग्रीमेंट हो आदि अलावा और कोई उतना नहीं थी दान को डिफरेंट डिफरेंट मैक्यूनिज्म उन्होंने डाली रोंडु बैंक्स में जैसे रशिया लोनी और का कोड इंडिया लोनी और का आईएफएसी लांटी और का और का मैक्यूनिज्म � Alkit nacin desa leh orang te, ekade te, adik angsil vidis tar emon cepesi. Prati waklok alternate international payment systems compete kono naro. Anu kosme cryptocurrency kya value perut nendi kante. Cryptocurrency ane edi, ye wakka desing ani, ye wakka kono sausthalu dani control chelevo. Oke, idder vektel majjaya untun dana mata. Anu kuku cryptocurrency alternative ga choda langkut nene government sema yodhan nendi kante. Apu du government control poten banking vyavastha meda. तर अंदमें गवर्नमेंट क्रिप्टो करे ऐक्सप्टे बट राबो रोज दाखी और गवर्नमेंट पार्टिसपेशन तो सिस्टम कड़ते अब गवर्नमेंट ऐक्सप्टेमो अभी अभी डिफरेंट सबजेक्ट मैं तरह मार्क क्रिप्टो करे एला वर्क दाटो ओके प्रस्तान के अच्छे यूरोपियन यूनियन रशिया एड बैंक स्विफ्ट मेसेजिंग सिस्टम ली एक्सक्लूडन अभी आर्थिक आंक्ष दाने वाले एमेंटे अलगे स्विफ्ट अने मेकाज इपर रशिया लाओ ना प्रजलो एटीएम कार्ड सन्नी कोड़ा मास्टर कार्ड गाने वीसा कार्ड गाने इश्यू जास्त दे, राइट? इपर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड रशिया अभी कोड़ा स्विफ्ट द्वारा ने पंजास्ते, स्विफ्ट अकाउंट्स तोड़े पंजास्ते, सो वाटल कोड़ा इफेक्ट होते हैं, अंटे रशिया लो नी एक में इधर रशिया लो पंच है वो, तो प्रजल में इधर भारम बढ़ते हैं, दांत तो प्रजलो प्रबुद्धतम पायन वो तेरे जिसको स्तर दांत तो रशिया पुतिन वैनिक की तक गोच्चे मो, अने वो का आशा ये यूरोपियन यूनियन की अमेरिका की दांत तो युद्धों आव आगोच्चू इधर नेक्स्ट थर्ड वर्ल्ड वार का एस्केलेट � so this is a brief about Swift. In that day, you should be able to follow news and to follow it. Swift account and to enter market the way in the. Alagay, IFSC code man ka andar ki delsu. So, idhi rundu international banks man ji double transfer chase ko lente man ki Swift mechanism ka wale. And again, IFSC code is doesn't transfer money. Similarly, Swift doesn't transfer money. IFSC alay the message to a branch ni chungko branch ni message yugala ochi indi. Yavaro me branch to double s taranta e code ka nini pampisthan jepta message pampisthan te. But money transfer institutions wear on te, money transfer applications wear on te. So, same local India on IFSC code and TNT, Indian financial system code. Here is the Swift and TNT Society for Worldwide Interbank, Interbank Financial Telecommunication. Right? So, this is the same thing as Swift and work. So, IFSC Swift differences code, we can explain here. Then, now, the European nations are Swift and Arthika Angsha Russia are within China. So, Europe is also going to go to Europe. For example, Russia is going to go to some countries. The Czech Republic is 100% Russian gas. Now, Russia is going to pump the Czech Republic. The Czech Republic is going to double cut in Russia. Now, the Swift account is going to go to Czech Republic. So, it is going to be equal to mutual dependency. So, in that case, स्विफ्ट अकाउंट इजी का तीसरे डांट इजी का दो तीस ताऊ तीस ताऊ नहीं बेदरिस्त ना रहेगा नहीं इवन रशिया कोड़ा देल सु ये ये प्रपीनियन पेटी ना ये स्क्रीन में मेरे चूसने देश या लेनी फॉर एग्जांपल लातविया हंड्रेड परसेंट डिपेंडेंट रशियन गैस में था मालदोवा हंड्रेड परसेंट हंगेरी तरवाता स्लोवेकिया 
ಬಲ್ಗೇರಿಯ ಸೆರ್ಬಿಯಾ ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಜರ್ಮ್ನಿ ಜರ್ಮ್ನಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅದು ಒನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಚೇಸಿದೆ ಜರ್ಮ್ನಿ ಸೊ ಆ ದೇಶಂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಷ್ಯನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅವುತ್ತಿದೆ ಸೊ ಇಪ್ಪುಡು ರಷ್ಯಾ ಕಿ ಮೀರು ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇವ್ವು ಮೀಗ ಡಬ್ಬಲ್ ಪೇ ಚೇಯಂಟೇ ನೀನು ಗ್ಯಾಸ್ ಏಮನ ಅಂಟದೆ ಸೊ ಇವನ್ನೀ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸೀಸ್ ಉನ್ನಾಯಿ ಎಟ್ಲಾ ಅಂಟೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಇವನ್ನೀ ಚೇಸ್ತಾರು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಏಮಂಟಾರಂಟೆ ಅಂತ ಈಸೀ ಕಾದು ರಷ್ಯಾ ಮೇಲ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಚೇಸೇಡಂ ತೀಸೇಡಂ ಲೇಕಪೋತೆ ವಾಲ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಚೇಸೇಡಂ ಅಂಟ್ನಾರು ತರವಾತ ಒಕ ವೇಲ ಈ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಸಡನ್ ಗಾ ಓವರ್ ನೈಟ್ ಲೋನಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಒದ್ದಂ ಚೆಪ್ಪಲೇರು ಎಂದಕಂಡ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಈ ದೇಶ ರಷ್ಯನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಆಧಾರ ಪಡ್ತೇ ಅಂತ ಇಂಕ ವಾಲ್ ಅಕ್ಕಡೆ ಒಂಡು ಕೂಡ ಅಂದ ಗಾನಿ ಇಂಟ್ಲೋ ಆ ಚಲಿ ಹೀಟ್ ಚೇಸ್ಕೊಂಡ ಗಾನಿ ವಾಲ್ಕಿ ಇಂಕ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂಡದು ಮೊತ್ತಂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿಪೋದು ವಾಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅವುತ್ತೆ ತರವಾತ ರಷ್ಯಾಲೋನಿ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ತೀಸೇಡ ವಾಲ್ ಎಂತ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅವುತ್ತೆ ಅಂತ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅವುತ್ತೆ ಅಂತ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಶ್ರಿಂಕ್ ಅವುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಾನಿ ರಷ್ಯಾತೋ ಅಲಾಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ಎಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಾನಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಚೇಸ್ತೆ ರಷ್ಯಾ ಕೂಡ ಚಾಲಾ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಉಂಟಿದೆ ಬಟ್ ರಷ್ಯಾತ ಪಾಟು ಏ ದೇಶಾಲೈತೆ ಟ್ರೇಡ್ ಚೇಸ್ತಾಯೋ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನಿ ಕೂಡ ಚಾಲಾ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅವುತ್ತೆ ಅಂದರೂ ಜರ್ಮ್ನಿ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ನೇಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ರಷ್ಯಾಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸೊ ಇವನ್ನೀ ಆಲೋಚಿಸ್ಕೊಂಟ್ನಾರು ಅಂದಕ್ಕೆ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಪೋತ್ನಾರು ರಷ್ಯಾ ಮೇಲ ತರವಾತ ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಆಂಕ್ಷಲು ಕೂಡ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಪೋತ್ನಾರು ಕಾಕಪೋತೆ ರಷ್ಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಉನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ನೇ ಅಕ್ಕಡ ಅವಿ ಆಪೇಸ್ತಾರು ಅವಿ ಫ್ರೀಸ್ ಚೇಸ್ತಾರು ಅಂಟೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಚೆಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ಲೋನಿ ರಷ್ಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಕಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಚೇಸ್ತಾ ಅನ್ಕೊಂಡು ದಾನ್ನ ಆಪೇಸ್ತಾರು ಇಲ್ಲಾಂಟಿ ಚಿನ್ನ ಚಿನ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಆಂಕ್ಷಲು ಚೇಸ್ಕೊಂಟ್ನಾರು ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಗಾ ರೆಂಡು ಕಂಟ್ರೀಲ್ ಮಧ್ಯ ಇಂಕ ಅಮೌಂಟ್ ಪ್ಯಾರಲ್ಗ ರಷ್ಯಾ ಏನು ಚೇಸ್ತಂದೇ ರಷ್ಯಾಲೋ ಉನ್ನ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಡಬ್ಬಲು ಪಂಪಿಚೇ ಪಂಪಿಸ್ತಾರೇಮೋ ಭಯಂತೋ ಅಂತ ಚೆಪ್ಪೇಸಿ ಅವಿ ಕೂಡ ವಾಳು ಆಪೇಸ್ತಾರು ಎವರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಚೇಯಕೂಡದು ಅಂತ ಚೆಪ್ಪೇಸಿ ರಷ್ಯಾ ಲೋಕಲ್ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಕೊನೆ ಷರತ್ತುಲನ್ನೇ ವಿಧಿಸಿದೆ ಅಲಾಗೆ ರಷ್ಯಾಲೋನೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ಲು ಪೆರಿಗಿಪೋಯಿ ಎಂದಕಂಟೇ ಒಕಟಿ ಬೈಟ್ ನಿಂತು ಚೂಸ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಪಿಸ್ತಂಟೇ ರಷ್ಯಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ಲು ಪೆಂಚಿಂದಂಟೆ ಆರ್ಥಿಕ ಆಂಕ್ಷಲು ಯೊಕ್ಕ ಹೀಟ್ ಫೀಲ್ ಅವುತ್ತಿ ರಷ್ಯಾ ಅನ್ಕೊಂಟಾವು ಅಂಟೇ ದಾನಿ ಯೊಕ್ಕ ಟ್ರಿಕ್ಲಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಚೂಸ್ತಾ ಅನ್ಕೊಂಟಾವು ಕಾನೀ ರಷ್ಯಾ ಏಂಟೇ ಇಪ್ಪುಡು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ಸ್ ಪೆಂಚಡ ವಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ಲೋ ಹಂಚಿ ಡಬ್ಬಲು ಜನಾಲಿಗೆ ಆಕ್ಸೆಸಿಬಿಲಿಟಿ ಉಂಡದು ಅಂಟೇ ಮನಿ ಸಪ್ಲೈ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಚೇಸೇ ಒಕ್ಕ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅನ್ಮಾಟ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಪೆಂಚಡ ಅಂಟೇ ಜನಾಲಿಗೆ ಜನಾಲ ದಗ್ಗರ ಡಬ್ಬಲು ತಗ್ಗಿಂಚೇಸ್ಕೊಡೋ ಅಲ್ಲ ತಲಾಗಿಸ್ಕೊಡೋ ಸೊ ಇವಿ ಕೂಡ ಕಾರಣಾಲು ಉಂಟಾಯಿ ಲೇದಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಪೆರಿಗಿಂದ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಜನಾಲು ತೀಸ್ಕೊಚ್ಚಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಲೋ ಅಯಿನ ಡಬ್ಬಲ್ ಪೆಟ್ಟಡು ಈ ರೆಂಡು ಮಾರ್ಗಾಲು ಜರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವನ್ನೀ ಮನಕಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅರ್ಥವೈತೆ ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಕಾಸ್ತ ಮನಕ್ಕೆ ಈಸಿಗೆ ಅರ್ಥ ಅವತ್ತು ಬಟ್ ಎನಿವೇಸ್ ಇದು
ఇంటర్నేషనల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏం జరిగినా కూడా అన్నీ ఆర్బీఐ సర్వర్ నుంచే వస్తాయి మనం అనుకోవచ్చు ఆ బ్యాంక్ నుంచి నా లోకల్ బ్యాంక్కి ఒక దేశం నుంచి వచ్చేసింది ఈ రెండు బ్యాంకులకే సంబంధం ఉంటుంది నో దేర్ విల్ బి లాట్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ ఎవ్రీ ట్రాన్సాక్షన్ విత్ ఇన్ ఇండియా బయటికి వెళ్ళాలన్నా ఆర్బీఐ సర్వర్లోంచి వెళ్తుంది ఏదైనా ట్రాన్సాక్షన్ ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్ వచ్చిందన్న ఆర్బీఐ సర్వర్లోంచి వస్తుంది సో దట్ ఈస్ ద సెంట్రల్ సర్వర్ అనమాట అంటే సెంట్రల్ బ్యాంక్ కాబట్టి వాళ్ళకి అన్నీ తెలుస్తాయి ఇప్పుడు ప్రపంచానికి రెండు దేశాల మధ్య ఎంత ట్రాన్సాక్షన్ అయిందో ఎంత డబ్బు మారిందో స్విఫ్ట్గా ఎలా తెలుస్తుందో ఇండియాలోని ఎంతమంది బయటికి డబ్బులు పంపిస్తున్నారు ఎంతమంది రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారు ఎంత అమౌంట్ వచ్చిందో అనే డైలీ బేసిస్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆర్బీఐ దగ్గర మొత్తం ఆ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి సో దిస్ ఈజ్ హౌ బ్యాంకింగ్ వర్క్స్ లేకపోతే ఇల్లీగల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ బోల్డ్ నడుస్తాయి ఓ దేశాలు మేనేజ్ చేయలేరు అప్పుడు ప్యారల్ ఎకానమీ తయారైపోద్ది షాడో ఎకానమీ వచ్చేస్తుంది మాఫియా తయారైపోద్ది అయినప్పటికీ మాఫియా ఉంటుంది బట్ అట్లీస్ట్ ఒక నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది మనీ కంట్రోల్ని మనీ సప్లైని వాళ్ళు ట్రా ట్రాక్ చేయగలరు ఈ యొక్క బ్యాంకింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ సిస్టమ్స్తో అందుకే ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్స్ అని తర్వాత ఇంటర్నేషనల్ కమ్యూనిటీ స్విఫ్ట్ కోడ్స్ అని ఇలాంటివి ఎందుకు వాడుతున్నారంటే టు ట్రాక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ట్రాన్సాక్షన్ అండ్ ఒకప్పుడు ఇలా ఇవన్నీ మాన్యువల్గా బుక్స్లో మేనేజ్ చేసేవారు అందుకే చాలా టైం పట్టేది ఇప్పుడు అవన్నీ సిస్టమ్స్ ఎప్పుడైతే బ్యాంకింగ్ కంప్యూటరైజ్ అయిపోయిందో అప్పుడు ఈజీ అయింది ట్రాక్ చేయడం ఈజీ అయింది సో దిస్ ఈజ్ హౌ బ్యాంకింగ్ అండ్ డొమెస్టిక్ బ్యాంకింగ్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ బ్యాంకింగ్ వర్క్స్ త్రూ దీస్ ఫ్రేమ్వ